मेंटल हेल्थ ऑफ अ स्टूडेंट एक ऐसी चीज जिसके बारे में कोई भी बात नहीं करता स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स की जो इस साल यही मेन्स और नीट का एग्जामिनेशन दे रहे हैं मैं ये कहना चाहता हूँ जो एग्जाम दे चुके हैं जिनका रिजल्ट आ चुका है जी मेन्स का रिजल्ट आ चुका है तो पहली चीज डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है जो जिंदगी में आपको हमेशा सुनने में आया है कि अ पीस ऑफ पेपर विल नेवर डिसाइड योर फ्यूचर वो सच्चाई है तो प्लीज डिसहार्टन होने की कोई जरूरत नहीं है एक एग्जाम जो है वो आपका करियर या आपकी जिंदगी डिफाइन नहीं करेगा एंड मोर ओवर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है सुसाइड इज नेवर एन ऑप्शन जो बहुत सारी जगहों पर हम देखते हैं बहुत सारी चीजें सुनते हैं मेंटल हेल्थ की वजह से बहुत सारे रॉन्ग स्टेप्स जो है बच्चे उठा लेते हैं दैट इज नेवर एन ऑप्शन तो इसी चीज पे आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ सिनर्जी अकेडमी ऑफ साइंस है राहुल सर है तो वील स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन विद हिम तो सर पहली बात तो वेलकम हमारे चैनल पे और दूसरी चीज सर आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में देखिए जैसा आपने बोला ना कि बच्चे ज्यादातर ये चीजें एक एक स्टेप्स जो हार्ड स्टेप्स लेना शुरू कर देते हैं मैंने आज सुबह के ही पेपर में और अभी काफी बार मेरे पास स्क्रीन पर फ्लैश भी हो रही कि मैंने सुसाइड के न्यूज पढ़े हैं एंड वाई बिकॉज प्रेशर है किस बात का प्रेशर है पीयर प्रेशर है सोसाइटी प्रेशर है पेरेंट्स प्रेशर है फैमिली का प्रेशर है एंड एक्चुअली वो प्रेशर नहीं कर रहे हैं बट ये सेल्फ अटेन्ड प्रेशर है कि कोचिंग क्लास में बोल दिया कि भाई मेरे को ना भाई तुम्हारा टॉपर है तो ही करेगा अब ये सारे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं प्रॉब्लम यहाँ पर आती है हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि तुझे टॉप करना है तुझे कैसे टॉप करना है ये तो कोई ट्रेन करेंगे कोई ये बात नहीं करता है कि भाई कोई बात नहीं यार फेल हो गया तो क्या हो गया इट इज नॉट दी फुल स्टॉप आप और मैं दोनों ने सर बीटेक की है अच्छे प्रिविलेज अच्छे एक स्टीम कॉलेजेस से हम लोग पढ़ के आए हैं तो हम लोग जानते हैं ऐसा नहीं है कि स्टीम कॉलेज से तुम पास आओ तो क्या हो गया ब्रिज पिलानी से पढ़ा हूँ तो मतलब मैं बाहर निकलते हैं लाइफ वॉज लाइक केक वॉक फॉर मी नो इट्स नॉट इट्स नॉट केक वॉक फॉर एनी वन देर आर अप्स एंड डाउन प्लीज डू अंडरस्टैंड जितने भी व्यूअर्स इस पर्टिकुलर वीडियो को देख रहे हैं आई वॉन्ट टू से दैट ध्यान रखिए आप एक अच्छे स्टीम कॉलेजेस में जिसके बारे में हम लोग ड्रीम करते हैं जिसके बारे में हम लोग बात करते हैं जिसके बारे में आपको क्लासेस में बोला जाता है कि भाई ये या तुम्हारा गोल जिसको हम लोग इतने दिल पर लगा देते हैं कि नहीं नहीं यार यही जाना है नहीं मिलेगा बहुत दुख होता है और उस दुख के चक्कर में शायद उसको हैंडल नहीं कर पाते अच्छा नहीं आया कोई बात नहीं उसमें दोबारा जाइए नहीं है चूज अ डिफरेंट करियर ऐसा नहीं है कि एक सिर्फ आप इंजीनियर या डॉक्टर बन जाएंगे या एक्सपाइज कोई भी पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं गो थ्रू लाइक आप भी सुने होंगे यार अपने फ्रेंड्स भी रहे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना आईपीएस पी बनना चाहते हैं एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं सी एस सी एस की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी डिप्रेस हो जाते हैं कॉम्पिटिशन है बिल्कुल है लेकिन आई डोंट थिंक दिस इज द सोल्यूशन टू दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम सो द थिंग इज जो यहाँ से हमें एक चीज सीधी सी समझ में आती है कि आप किसी के साथ भी आपका चाहे वो सीनियर हो चाहे आपके मॉम डैड हैं चाहे आपके टीचर्स हैं हर कोई अगर आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा है कि आपका जिंदगी में कुछ ना कुछ बन जाएगा इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करोगे इसका मतलब ये है कि वो आप पे भरोसा करते हैं इसका मतलब है उन्हें पता है कि आप जैसा बच्चा या कोई भी इंसान अगर वो ठान ले कि उसे जिंदगी में कुछ करना है तो फेलियर्स जिंदगी में जरूर आएंगे ऐसा नहीं है कि पहले ही चीज में वो चीज आपके सामने ऐसे केक वॉक की तरह वो चीज हो जाएगी नो इट इज नॉट लाइक दैट आपको जिंदगी में बहुत सारी कठिनाइयां देखनी पड़ेंगी फेलियर्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा और उसके बाद ही आपके सामने जो सक्सेस का बात है वो आपके पास आएगा बिल्कुल एकदम सर 
ये चीज जानने वाली है ये लोग मतलब बच्चों को ये चीज क्लासेस में आई डोंट अंडरस्टैंड आई नो आप भी और मैं भी हम तो क्लास में बोलते हैं यार इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ आपको चलेगा भाई हो जाएगा ना मतलब कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रेस क्यों ले रहे हो आप और मैं तो इंडिविजुअली धोर भी देते हैं यार कि आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है आपको कुछ गलत या नेगेटिव फील कर रहे हो जस्ट टेक्स्ट अस मिडनाइट कर दो इनफैक्ट मैं यहां पर बोलूंगा कि आपके चैनल पे भाई अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है आप लोग सिर्फ जिस जिस पर भी आप वीडियो देख रहे हैं जिस भी प्लेटफार्म पे उस प्लेटफार्म पे नीचे कमेंट कर दीजिए मुझे ये दिक्कत आ रही है एंड ये देयर वी विल टॉक टू यू यार जस्ट टॉक एंड स्टॉप बिलीविंग इन दिस कि भाई मेरा ये नहीं हुआ तो पता नहीं क्या हो जाएगा मेरी लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं है थोड़ा दिमाग ठंडा रखेंगे तो ज्यादा बेटर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अभी आप लोगों का एग्जाम आ रहा है नीट का लोगों के जेई का पेपर हो गया यार थोड़ा कूल रहेंगे तो यार ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लोगे और परफॉर्मेंस का मतलब सर ये नहीं होता कि भाई मेरे को सिर्फ टॉप टॉप टेन में आना है टॉप थाउजेंड में आना है टॉप टेन थाउजेंड में आना है नहीं ये नहीं होता है इसका मतलब ये होता है कि ठीक है यार गिवन द पेपर आप प्रिपेयर फॉर इट मैंने दिया अच्छा हुआ बुरा हुआ देखेंगे यार और अगर लाइफ में फेलियर मिलता भी है तो इसका मतलब सिर्फ लाइफ नहीं चाहती कि तो थोड़ा और एक्स्ट्रा एफर्ट्स मानो एफर्ट्स तो हमें मारने पड़ते हैं आज भी मारने पड़ते हैं चीजें गड़बड़ होती क्यों नहीं होती इट्स सो इजी टू मूव अहेड नहीं यार फेलियर भी फेस करते हैं डिप्रेस फील करते हैं बिल्कुल करता है हर आदमी करता है एंड डिप्रेशन का एकदम ऑपोजिट एक गलत बोला जाता है कि खुश रहो हैप्पीनेस नहीं हैप्पीनेस नहीं है एक्टिव रहो एनर्जेटिक रहो पॉजिटिव सोचो हैप्पीनेस का मतलब सिर्फ हंसते रहो वो नहीं है एक्टिव रहो अच्छी सोच रखो यार हम लोग बहुत गलत गलत चीजों के एग्जांपल सब भी ले लेते हैं ये प्रॉब्लम आती है खास करके इस एज में हम लोगों को लगता है कि यार ये एग्जांपल बिल्कुल सही है यानी इसने कर दिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता वो बहुत गलत है मैं अग्री करूंगा इस चीज से कि आजकल बहुत सारी चीजें हैं जो थ्रू मीडिया हमारे सामने आ रही हैं और हम उस गलत इंस्पिरेशन को लेकर चल रहे हैं वो वो स्टेप किसी के लिए भी हमेशा गलत स्टेप है अगर आप एक चीज को देख रहे हो तो आपको उस चीज से ये समझना चाहिए कि सी वॉट अ फैमिली गोज थ्रू आप आप उस टाइम पे मैं एक ही चीज कहूंगा आई नो इट इज रॉन्ग बट इट इज सेल्फिशनेस वो आप एक सेल्फिश डिसीजन ले रहे हो क्योंकि वो आप एक डिसीजन लेकर यू आर गॉन बट your family will suffer correct and i am not saying ki only thing is uh, you know main sirf yahan pe wo hardest step ki baat nahi kar raha hu main sirf main har us cheez ki baat kar raha hu jahan pe aap apna morale lose karke aap ghar pe baith jate ho you you see aisa nahi hai ki opportunities ki kami hai aap dekhenge matlab mere aise bahut friends hai rahul sir ke bahut sare aise friends honge jo iit se padhe hain phir bhi unka kuch nahi hua hai aur aise bhi log hain जो एक ऐसे कॉलेज से पढ़ा जिसका नाम भी नहीं सुना होगा एंड देयर डूइंग वंडर्स इन देयर लाइफ तो आपका मैं बार-बार यही बोलूंगा कि वो जो मार्क्स है ना वो डिफाइन नहीं करते हैं हां वो चीज जरूरी है हां मेहनत जरूरी है लेकिन एक दिन आपका अगर खराब चला गया है उसके अंदर आपसे वो परफॉर्मेंस नहीं हो पाई जो आप एक साल से मेहनत कर रहे थे आपका एक दिन खराब चला गया हर किसी का खराब होता है जब हम इंडिया को वर्ल्ड कप के लिए चीयर करते हैं तो वो एक दिन जिस दिन सेमीफाइनल था उस दिन विराट कोहली का बदला नहीं चला नहीं चला यार क्या कर सकते हैं तो एक्सेप्ट योर फेलियर्स आपको वो एक्सेप्ट करना चाहिए और नेक्स्ट टारगेट के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए रेदर देन कभी ऐसा आपने देखा है कि अगर एक सेमीफाइनल आ गए तो विराट कोहली ने क्या बैट छोड़ दिया अपना उसने क्या कहा कि नहीं आगे से खेलूंगा ही नहीं मैं नो no, वो उस चीज से उभर कर आगे आए एंड उस चीज पे और मेहनत की so we should always take inspiration from these things हमें हमेशा अच्छी चीज की तरफ देखना चाहिए हम हमेशा negatives की तरफ क्यों देखते हैं and don't run behind the media I suppose हाँ यार कि वो सिर्फ negative के पीछे भागते हैं surely उन्हें TRP से मतलब है लेकिन आपका जिंदगी है वो आपको अपनी जिंदगी के बारे में बात करने की सोचनी चाहिए what are your opinion on this sir I would like to know see जैसे अभी आपने बोला ना कि हमारे पास लाइफ में अपॉर्चुनिटीज की कभी कभी नहीं आती है मैंने जैसे बताया बीटेक किया है बचपन आदि से तो आपको क्या लगता है बीटेक करके मैं टीचिंग में क्या कर रहा हूं दिल से बना रहा हूं तो थिंग्स कम्स अप लाइफ हैपेंस नथिंग लाइफ हैपेंस एंड दैट इज द करेक्ट वर्ड टू यूज ओवर हियर मैं हमेशा एक चीज बोलूंगा सर ने विराट कोहली का एग्जांपल दिया तो मैं जरूर एक ऐड अप करूंगा मैं यहां पर 
इन्हीं के फेवरेट के बारे में बात कर रहा हूँ वो एम एस धोनी एम एस धोनी हमेशा अपने इंटरव्यूज में एक ही चीज बोलते हैं कि प्रोसेस के ऊपर काम करिए सक्सेस अपने आप मिलेगा बिल्कुल तो प्रोसेस के ऊपर काम करिए सक्सेस मिलेगा अगर सक्सेस नहीं मिला इसका मतलब प्रोसेस में और मेहनत करने की जरूरत है इसका मतलब छोड़ दें क्या सब कुछ नहीं स्माइल एंड मूव अहेड विद अ बेटर डिटर्मिनेशन ठीक है और ज्यादा जोर से लगाइए और जोर लगाइए और अच्छे अपने एम्बिशन को पाइए अपने गोल्स को अचीव करिए मान लीजिए अभी मैं राइट नाउ सिर्फ एकदम सिनेरियो के बारे में बात करता हूँ अभी नीट का पेपर आ रहा है तो बच्चे सिर्फ एक ही चीज में एक ही चीज दिमाग में लेके चल रहे हैं कि भाई मुझे एमबीबीएस नहीं आया रैंक क्या हो गया तो मैं क्या लगता है सिर्फ मेडिकल में एक ही स्ट्रीम है तो डॉक्टर ही बन सकते हैं आप सर गूगल करिए कि व्हाट आर दी करियर अपॉर्चुनिटीज फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स आपको छत्तीस और ऑप्शन मिल जाएंगे जो आप लोगों को दिख रहे होंगे कि यार यार ये कितना अच्छा है और शायद वो आपके इंटरेस्ट क्या करेक्ट खरगोश नहीं बन सकते हैं तो कम से कम कछुआ तो बनिए पहुंच जाएंगे सही पहुंचेंगे शायद खरगोश से पहले ही पहुंच जाएंगे है ना जैसे हम लोगों ने कहानियां सुनी है हमेशा से तो आई लॉन्ग टू रिकमेंड की बस कीप योर काम मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा एक ही चीज बोलता हूं इनफैक्ट uh, जितने व्यूअर्स देख रहे हैं उनको भी बोलूंगा दीस एग्जामिनेशंस आर नॉट ओनली टेस्टिंग योर इंटेलिजेंस दे आर टेस्टिंग योर कॉम्प्लेक्स दे आर टेस्टिंग योर अलर्टनेस तो आपको सिर्फ इंटेलिजेंट होना है तभी आप पेपर क्रैक कर सकते हो नहीं गलत है आप कितने कॉन्फिडेंट है आप कितने अलर्ट है आपको क्वेश्चन दिख गया आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है आपने क्वेश्चन पढ़ लिया इतना कुछ पढ़ा हुआ क्वेश्चन देख के कंफ्यूज हो सकता है लेकिन अगर आप अलर्ट है ना तो आपको दिख जाएगा कि ये डेटा गेवे था ये पूछ रहा मैं फटाफट आंसर निकाल सकता हूँ दैट इज इंपॉर्टेंट और कामनेस तो यार है ही है आपको क्या लगता है अगर हम लोग किसी हॉल में चले जाए और वहाँ पे कोई हमारा सेमिनार है या कोई क्लास में पहुंच गए हैं इट कंटेन लाइक दो सौ लोग हमारे सामने बैठ गए तो हमें थोड़ा सा भी हिचकिचाहट नहीं होती है क्या होती है यार दिस दिस रिमाइंड्स मी ऑफ माय फर्स्ट लेक्चर आई रिमेंबर माय फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट लेक्चर ओनली फोर स्टूडेंट्स इन द क्लास एंड आई स्टार्टेड टीचिंग आई वाज शिवरिंग बिकॉज़ जस्ट मैं कॉलेज से पास आउट हुआ था आई वाज शिवरिंग आई वाज लिटरली शिवरिंग पांच मिनट के अंदर मैंने अपना लेक्चर बंद करके मैं जा चुका था क्लास छोड़ के आई सेड कि आई आई हैव टू गो समवेयर and I left the lecture but then what I did क्या मैंने वो profession की तरफ जाने के लिए अपनी उम्मीदें सारी छोड़ दी नहीं मैंने उस पर और मेहनत की मैं घर पे अकेला पूरे रूम में कोई नहीं दीवार की तरफ देख के मैं ऐसे पढ़ाने की acting किया करता था तो मुझे वहां से confidence मिला और मैं आज यहाँ पे हूँ तो जैसे धोनी की बात हुई I'll just say one thing वो again uh, what doesn't kill you only makes you stronger तो वो बार बार यही चीज कहता है तो इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉगर आप एक पेपर देकर आए हो यू हैव गेन्ड एक्सपीरियंस करेक्ट और लाइफ सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस से चलती है ठीक है जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा चीजों में आपके जो हल निकल सकते हैं उन आपकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के वो थ्रू एक्सपीरियंस निकल सकते हैं वो किताबों में नहीं लिखे होते आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया मैं ही बोलूंगा कहने को बीटेक फ्रॉम बच पहला नहीं मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं अभी आप तो आरटी सर ने बोला मैंने बोला मैंने बताया आपको ये टेक्स्ट बुक के ओ द मोमेंट आई गॉट आउट ना तो एक एड ऑन प्रेशर आ गया कि भाई ये तो बहुत अच्छे वाले थे बस हो गए तो इसको पैसे नौकरी मिली कि जब नहीं मिली तो प्रेशर नहीं आया आया चाहे तब रिसेशन का टाइम था आपको वेट करनी है पेशेंस रखनी है तो वो पेशेंस रखना क्या आसान था नहीं वो थिंग्स वेरी इजी फॉर मी नो नॉट एट ऑल किसी के लिए नहीं होता यार किसी के लिए सिचुएशन आसान नहीं होती है और लाइफ आसान होनी भी नहीं चाहिए लाइफ आसान होगी तो तुमने एक्सपीरियंस क्या किया जिंदगी में ठीक है तो इस चीज को एक्सेप्ट करिए ऐसा नहीं है तुम्हारे पेरेंट्स अगर तुम्हें ये नहीं बोलते हैं कि हम क्या परेशानी फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब उनको कोई परेशानी है ही नहीं ऐसा नहीं है एंड मैं यहाँ पर इस, इस, इस वीडियो के थ्रू ही एक मैसेज जरूर देना चाहूंगा फॉर स्टूडेंट्स But for the teachers or parents who are looking at this video, 
कि प्लीज आई विल रिकमेंड कि आप अपने बच्चों के साथ बैठकर बताइए बात करिए और उनको बोलिए कि फेलियर इज पार्ट ऑफ लाइफ मैं भी होता हूँ फेल अगर हम लोग उनको इस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं तो बहुत गलत है जितना सक्सेस को अचीव करने में आप उनको पार्टीज देते हैं तो फेलियर को भी पार्टी दीजिए प्लीज कई आप उन्हें कैसी चीज सीखी जो सारी जिंदगी याद रखे हैं and that is important my dad used to do it and that is important that has become i think main sirf ek hi cheez samajhta hu ki ye jab 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 mere sath hota hai to i acher up two minute ke liye last hota hu to mai sochta hu ki theek hai yaar i learned this thing and i know everyone around us those who are successful they do that and i think on that note uh, i learned my conversation so thank you exactly jo uh, thank you so much rahul sir for coming up and uh, talking about this एंड द सेम थिंग लाइफ में जैसे राहुल सर ने बोला दो चीजें हमेशा याद रखिए कि नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड सेकेंडली ऑलवेज हैव दैट रिस्क टेकिंग पावर इन योर लाइफ आप रिस्क लीजिए आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए आप अपने टीचर से बात कीजिए आपको लगता है हमसे बात करके आपको कुछ अच्छा मिल सकता है एनी टाइम लेकिन एक चीज याद रखिए कि नथिंग इज द एंड ऑफ द वर्ल्ड एंड वन एग्जामिनेशन one mark sheet will never decide your future so on that note all the best to all the students who are giving uh, neat examinations tomorrow and uh, with that note i'll i'll thank rahul sir once again thank you i'll in fact i'll add last thing again i i forget to wish <laughs> i'll say stay calm all the very best aap log ne puri mehnat kar di hai just go and rock it go and give your best shot and things will happen the way you want in your life thank you